Good morning, students. Today we are going to discuss the poem "Car Driver," written by Padma Sachdev. Lesson lesson number fourteen, page number seventy four. First, we see the box. The poem is about the the love a mother has for her children. It's an airy atmosphere that creates fear and dread. It's a tussle between the love mother has for her own self. एंड द लव शी हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन इस पॉइम में माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए दिखाया है एक डरावना सा माहौल डर खोफ पैदा करता है राइटर के मन में राइटर यहाँ पर एक फाइट बताती है कि एक संघर्ष बताती हैं माँ के प्यार की को जो कि उसके अपने बच्चों के साथ या फिर अपने साथ है लेट अ स्टार्ट द पॉइम द फर्स्ट एनजाइज In the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its four little ones hungry in the forest. First, we see the word meaning. Silence means absence of sound, means sonata. Feather means wing, means punk. The meaning of This sentence is: It is night, and there is fearful, fearful stillness in the forest. Nothing except the sound of a bulbul's footstep and that of its shaking head feathers is there. The bulbul has come to the forest to find food for its hungry little ones in the nest. Poet कहती हैं कि रात का टाइम है और जंगल में डरावनी सी खामोशी है मैंने एक आवाज़ सुनी जो आवाज़ बुलबुल की थी रात को बुलबुल अपने पंखों को हिला रही थी पोइट कहती हैं कि बुलबुल रात को उड़ते हुए अपने सिर के बालों को हिला हिलने की आवाज़ के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो अपने भूखे बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में आई थी जो बच्चे उसके भूखे घोसले में थे द सेकेंड स्टेंजा इज मूविंग स्लावली एफ्रेड इट्स ईयर्स प्रिक टू पिक सम साउंड सम वेयर विद ग्रेन इन इट्स बीक It hastened to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue tripping. The first word is pricked. Pricked means raised. Means otana. Uh, twittering. Twittering means hurry. Tezi se jana. Fledgling means um, birdies. Means pakshi shavak jisko hum bolte hain. Throes means cut into fasa hua. The meaning of this sentence is. The bulbul moves carefully and slowly with its ear cocked in cocked to hear any possible sound. After finding grain of food, it rushes back to its nest as it knows that its little ones are hungry. They do not know that the forest is full of fear and continue making a noise for food. पोइट कहती हैं कि बुलबुल डर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ध्यान से चल रही है किसी भी अजीब सी आवाज़ को सुनने के लिए उसके अपने कान खड़े कर रखे हैं फिर अपने बच्चों के खाने के लिए अनाज का दाना मिलते ही वो वापस अपने घोंसले मीन्स नेस्ट में की ओर जल्दी से चल पड़ती है क्योंकि वो जानती है कि उसके नन्हे मासूम बच्चे भूखे हैं मगर वो ये नहीं जानती कि जंगल कितना डरावना है और उसके बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे हैं द नेक्स्ट एंजा इज द बुल बुल ट्रेवलर्स मूवज विद हिज हैड रेज अलर्ट ऑल ईयर्स सडनली देयर इज ए साउंड ऑफ व्हील्स द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग द बुल बुल हाइड्स इट सेल्फ इन द बुशेस द फर्स्ट वर्ड इज ट्रेवलर्ड ट्रेवलर्स मीन्स शेक ऑल आवर कांपना अलर्ट अलर्ट मीन्स वॉचफुल मीन्स अलर्ट हो जाना किसी काम के लिए Crackling means make cracking sounds. Charmarana. Subsiding means become low. Come hona. The meaning of this stanza is: the bulbul is trembling all over while moving with its head high and ears quite watchful. Low. It 
hears the sound of dry leaves crackling under moving wheels the sound sometimes gets louder but then goes down the bulbul feels even more afraid and hides itself in the nearby bushes bulbul dar ki wajah se kaap rahi hai aur wo sir utha ke aur chokas halat mein kisi bhi ajeeb si awaaz ko sunne ke liye jaldi se chal rahi hai lo achanak use wheels means pahiyon ke chalne ki sukhe patton ke charmarane tootne ki awaaz sunai deti hai ye awaaz kabhi unchi hoti hai to kabhi deemi ho jati hai aakhir mein bulbul aur uska और ज़्यादा डर बढ़ जाता है और नज़दीक की झाड़ियों में वो छुप जाती है स्टेंजाइज इट्स इज ए ब्लॉकआउट लेटन विद गुड्स ब्लैक एस मूविंग बाई दम सेल्व हैड्स डाउन द ड्राइवर एस लीप स्नोरिंग आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन द फर्स्ट वर्ड इज लेडन लेडन मीन्स लोडेड बुरा बरा हुआ स्नोरिंग स्नोरिंग मीन्स ब्रीथ नॉइसली इन स्लीप यानी खरोटे लेना द मीनिंग ऑफ दिस टेंजा इज फ्राम बिहाइंड द बुश द बुलबुल सीज ए लोडेड ब्लॉक आउट द ब्लॉक्स वेयर मूविंग विद दियर नेक्स डाउन एज फ्राम फॉर द ड्राइवर ही वॉज ए स्लीप विद हिज आईज कवर्ड विद हिज टर्बन द बुलबुल ऑलरेडी इन अटर फेयर बिगेन टू बिगेन टू थिंक अबाउट द ब्लॉक आउट and its sleeping driver some odd thoughts begin to flash across its mind jaadiyon ke peeche se bulbul ki nazar ek bel gaadi par padti hai jo ki saman se bari hui hai bel zyada wazan hone ki wajah se apni gardan niche karke apne aap chal chalte ja rahe hain gaadi wan means bel gaadi chalane wala apni aankhon par pagdi rakh kar soya hua tha ye sab dekh kar कुछ अजीब से ख्याल बुलबुल के मन में आ रहे थे दैन लास्ट टेंजा इज वट इफ द कॉट स्ट्रम्बल्स द कॉट ड्राइवर्स हु का आवर टर्न द फॉरेस्ट कैच फायर इट अमेज द फॉरेस्ट ऑन फायर विशेज टू रन टूअर्ड्स इट्स नेस्ट टू सेव इट्स यंग वंस बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लैग आउट ऑफ फेयर वर्ड मीनिंग है स्टम्बल्स मीन्स स्ट्राइकिंग ऑफ फुट अगेंस्ट ठोकर खाना होका मीन्स हबल बबल आवर टर्नस मीन्स बी अपसाइड डाउन पलट जाना इमेजन मीन्स स्पोज ख्याल करना द मीनिंग ऑफ दिस टेंजा इज वी नो दैट स्ट्री थाट्स आर स्ट्राइकिंग द बुलबुल्स माइंड फाइनली ए हॉरिबल आइडिया स्ट्राइक्स इट इट थिंक्स वट विल हैपन इफ द ब्लॉक आउट सफर ए जर्क एंड द कॉट मैंस होका आवर टर्न it further think that the fire from the hookah may set the forest on fire the fear of the jungle fire grips the bulbul so it makes up its mind to rush back to its nest to save its little one but alas it courageous fails it and it is unable to move from its place out of horror पॉइट कहती हैं कि हम जानते हैं कि बुलबुल के मन में अजीब ख्याल आ रहे थे अचानक उसे एक ख़तरनाक ख्याल उसके मन में आता है वो सोचती है कि अगर बैलगाड़ी के झटके खाने की वजह से गाड़ी वान का हुक्का पलट गया तो क्या होगा वो आगे सोचने लगी कि हुक्के की आग आग से सारे जंगल में आग लग सकती है जंगल की आग के डर ने उसे जकड़ लिया और उसने अपने घोंसले पर जल्दी से जल्दी पहुंचने पहुंचना अपने नन्हे बच्चों को बचाने की सोची मगर हाय इसके घोंसले ने इसका साथ नहीं दिया और वो डर की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आई होगी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो